ആക്സസ് ട്യൂട്ടോറിയലിൻ്റെ ഭാഗം നാലിൽ നാം വിവരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫോമിനെ കുറിച്ചാണ് ഫോംസ് എന്നാൽ ഡാറ്റാബേസിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ടേബിൾ കൊറി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മനോഹരമായ ഇൻ്റർഫേസുകളെയാണ് ഫോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാഫിക്കൽ ഇൻ്റർഫേസ് ഉപയോഗിച്ച് ടേബിളുകളിലേക്ക് ഡാറ്റ ചേർക്കുന്നതിനും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും എല്ലാം ഫോമുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതുപോലെ റിപ്പോർട്ടുകളും മറ്റും ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും ഫോമുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിക്ക് ആക്സസ് ഡാറ്റാബേസ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നാവിഗേഷൻ പെയിനിൽ നിന്നും ടേബിളുകളും മറ്റും എടുത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് പ്രയാസകരമാണ് അതിനുവേണ്ടി മനോഹരങ്ങളായിട്ടുള്ള ഗ്രാഫിക്കൽ ഇൻ്റർഫേസിലൂടെ യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയി ഡാറ്റകളെ ടേബിളിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതിനും ടേബിളിലുള്ള ഡാറ്റകളെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും കൊറി റൺ ചെയ്യിക്കുന്നതിനും റിപ്പോർട്ടുകൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും എല്ലാം ഫോംസ് എന്ന ഇൻ്റർഫേസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഫോംസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഉദാഹരണമായി പ്രോഗ്രസ് കാർഡ് എന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇത് ഒരുപാട് ടേബിളുകളും കൊറികളും റിപ്പോർട്ടുകളും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രോഗ്രസ് കാർഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപയോക്താക്കൾ ഒരിക്കലും ഇതിൻ്റെ പുറകവശത്തുള്ള ടേബിളുകളോ കൊറികളോ എടുക്കേണ്ടതില്ല പകരം അതിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനും അതിൽ ഡാറ്റ ചേർക്കുന്നതിനും എല്ലാം ഫോമുകൾ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു ഈ കാണുന്ന ഓപ്പണിംഗ് വിൻഡോ തന്നെ ഒരു ഫോമാണ് ഇതിൽ ബട്ടണുകൾ സ്ഥാപിച്ച് ആ ബട്ടണിലൂടെ മറ്റ് ഫോമുകളിലേക്ക് പോവുകയും ആ ഫോമുകളിൽ നിന്ന് ഡാറ്റാബേസിലേക്ക് കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങൾ ചേർക്കുകയും മാറ്റം വരുത്തുകയും ആവശ്യാനുസരണം കൊറി റൺ ചെയ്യുകയും റിപ്പോർട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്നു ഉദാഹരണം ബേസിക് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന ബട്ടൺ അമർത്തുമ്പോൾ തുറന്നു വരുന്നത് മറ്റൊരു ഫോമാണ് ഇവിടെ ഡാറ്റ ചേർത്ത് അപ്ഡേറ്റ് ബട്ടൺ അമർത്തുമ്പോൾ ഇത് ഒരു ടേബിളിലേക്കാണ് സേവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ സ്റ്റുഡൻസ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ അമർത്തുമ്പോൾ മറ്റൊരു ഫോം ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു അതിലേക്ക് കുട്ടികളുടെ വിവരം ചേർക്കാൻ വീണ്ടും ഒരു ഫോമിലേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ കുട്ടിയുടെ വിവരങ്ങൾ ചേർക്കുന്നു കുട്ടിയുടെ റോൾ നമ്പർ സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് കുട്ടിയുടെ പേര് ചേർത്തു ആഡ് ബട്ടൺ അമർത്തുന്നു ഇതോടുകൂടി കുട്ടിയുടെ വിവരങ്ങൾ ഒരു ടേബിളിലേക്കാണ് സേവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇനി റിപ്പോർട്ട്സ് എന്നുള്ള ബട്ടണിൽ അമർത്തി ക്ലാസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് എടുക്കാം ഇത് കുട്ടിയുടെ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് പ്രോഗ്രസ് കാർഡാണ് ഇതൊരു റിപ്പോർട്ടാണ് റിപ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഡാറ്റാബേസുകൾക്ക് പിറകിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ടേബിൾസ് കൊറീസ് റിപ്പോർട്ട്സ് എന്നിവയെല്ലാമായി ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഫോംസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ മനോഹരമാക്കി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി ചിത്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും ഫോംസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഒരു സാധാരണക്കാരന് വളരെ ലളിതമായി സോഫ്റ്റ്വെയർ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളിലെ 
ഫോംസ് എന്ന ഇൻ്റർഫേസ് സഹായിക്കുന്നു ഒരു ആക്സസ് ഫോം എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരീക്ഷിക്കാം അതിനുവേണ്ടി നാം നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡാറ്റ എന്ന പ്രൊജക്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇതിൽ നാം നേരത്തെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് എൻ എസ് എസ് എന്നീ ടേബിളുകളും എൻ എസ് എസ് ലിസ്റ്റ് എന്ന കൊറിയും നിലവിലുണ്ട് ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പല രീതികളുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പമായ ഒരു മാർഗമാണ് പാഠപുസ്തകത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് എങ്ങനെയൊന്ന് നോക്കാം പ്രൊജക്റ്റിലെ നാവിഗേഷൻ പെയിനിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റുകളിൽ നിന്ന് ഫോമുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ടേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ കൊറി സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസ് എന്നുള്ള ടേബിൾ ആണ് ഫോമുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സ്റ്റുഡൻസ് എന്നുള്ള ടേബിൾ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ നിർബന്ധമായ കാര്യമാണ് അതിനുശേഷം ക്രിയേറ്റ് എന്നുള്ള ടാബിൽ പ്രവേശിച്ച് ഫോംസ് എന്നുള്ള ഗ്രൂപ്പിൽ ഫോം എന്നുള്ള ബട്ടൺ കാണും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇതോടുകൂടി ഫോം തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു ഫോമിനെ ഫോം വ്യൂ ലേഔട്ട് വ്യൂ ഡിസൈൻ വ്യൂ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് രീതിയിൽ ദർശിക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നാം ഫോം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലേഔട്ട് വ്യൂവിലാണ് ഫോമിലൂടെ ടേബിളിലേക്ക് ഡാറ്റ ചേർക്കുന്നതിനും ഡാറ്റ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും ഡാറ്റയെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും ഫോം വ്യൂവിലാണ് ഫോം കാണേണ്ടത് ഫോമിൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന കൺട്രോളുകളുടെ ലേഔട്ട് വീക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് ലേഔട്ട് വ്യൂ ഫോമിൻ്റെ ഡിസൈനിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നതിനാണ് ഡിസൈൻ വ്യൂ നാം ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഫോം ലേഔട്ട് വ്യൂവിലാണ് കാണുന്നത് അതിനെ നമുക്കൊന്ന് ഫോം വ്യൂവിലേക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ ഫോം ഫോം വ്യൂവിൽ കാണുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് നേരിട്ട് ടേബിളിൽ വിവരങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാം വിവരങ്ങളെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം വിവരങ്ങളെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഈ ടേബിളിലെ വിവരങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തായി ഒരു റിക്കോർഡ് നാവിഗേറ്റർ ലഭ്യമാണ് ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് റിക്കോർഡ് ബട്ടണിൽ അമർത്തിയാൽ അടുത്ത റിക്കോർഡിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഡാറ്റയിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകാവുന്നതാണ് പ്രീവിയസ് റിക്കോർഡ് എന്ന ബട്ടണിൽ അമർത്തി ഇതിന് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള റിക്കോർഡ് കാണാവുന്നതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ റിക്കോർഡ് കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ഫസ്റ്റ് റിക്കോർഡ് എന്ന ബട്ടണിൽ അമർത്തുക ഏറ്റവും അവസാനത്തെ റിക്കോർഡ് കാണുന്നതിനായി ലാസ്റ്റ് റിക്കോർഡ് എന്ന ബട്ടണിൽ അമർത്തുക പുതിയ റിക്കോർഡ് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ന്യൂ ബ്ലാങ്ക് റിക്കോർഡ് എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടുള്ള റിക്കോർഡ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു അതിൽ നമുക്ക് പുതിയ കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങൾ ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഉദാഹരണം ശ്രദ്ധിക്കുക ഓരോ ഫീൽഡും ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടാബ് കീ അമർത്തി അടുത്ത ഫീൽഡിലേക്ക് പോകാവുന്നതാണ് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഫീൽഡ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ടാബ് കീ അമർത്തുകയോ എൻ്റർ കീ അമർത്തുകയോ ചെയ്താൽ പുതിയ റെക്കോർഡ് ചേർക്കപ്പെടുന്നതാണ് ഇനി ഈ ടേബിളിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു റെക്കോർഡ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രസ്തുത റെക്കോർഡ് കണ്ടെത്തി ഇതിന് ഫോമിൻ്റെ ഇടതുവശത്തായി കാണപ്പെടുന്ന റെക്കോർഡ് സെലക്ടർ 
റെക്കോർഡ് സെലക്ടർ എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കീബോർഡിൽ ഡിലീറ്റ് ബട്ടൺ അമർത്തുമ്പോൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കൺഫർമേഷൻ വിൻഡോ ലഭിക്കുന്നു ഇവിടെ എസ് അമർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതോടുകൂടി പ്രസ്തുത റെക്കോർഡ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അടുത്ത റെക്കോർഡിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതാണ് ഇനി ഫോമിൻ്റെ ഡിസൈനുകളിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ ഇതിനെ ഡിസൈൻ വ്യൂവിലാക്കി മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പോൾ നാം കാണുന്നത് ഫോമിൻ്റെ ഡിസൈൻ വ്യൂ ആണ് ഫോമുകളുടെ അറ്റങ്ങളിൽ കർസർ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ കർസറിൻ്റെ സിമ്പിൾ മാറുകയും അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫോമുകളുടെ വലിപ്പങ്ങളിൽ ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താവുന്നതാണ് ഇതുപോലെ നീളവും മാറ്റം വരുത്താവുന്നതാണ് ഫോമുകളിൽ ടേബിളുകളിലെ വിവരങ്ങൾ കാണിക്കപ്പെടുന്നത് ചില കൺട്രോളുകളിലൂടെയാണ് ഇവിടെ ഈ കൺട്രോളുകളെ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഓരോ ഫീൽഡിലെ വിവരങ്ങളും ഓരോ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സുകളായാണ് കാണിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സുകൾക്ക് വിവരണം നൽകുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ബോക്സുകളെ ലേബൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നു കൺട്രോളുകളുടെ ഫോർമാറ്റിൽ വല്ല മാറ്റവും വരുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രസ്തുത കൺട്രോളുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വേണ്ട ഫോർമാറ്റുകൾ വരുത്താവുന്നതാണ് ഉദാഹരണമായി ഫോണ്ട് മാറ്റാവുന്നതാണ് ഫോണ്ട് സൈസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ മാറ്റാവുന്നതാണ് ഇനി ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കൺട്രോളുകളുടെ ഫോർമാറ്റ് ഒന്നിച്ച് മാറ്റുന്നതിന് ലെഫ്റ്റ് മൗസ് ബട്ടൺ അമർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് മൗസ് പോയിൻ്റുകൾ കൊണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റുകൾക്ക് മുകളിൽ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ട്രാക്ക് ചെയ്താൽ പ്രസ്തുത ഒബ്ജക്റ്റുകൾ ഒരുമിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടും ഇനി വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഈ സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട എല്ലാ ഒബ്ജക്റ്റുകൾക്കും ബാധകമായിരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെ ഒബ്ജക്റ്റുകൾക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താവുന്നതാണ് കൺട്രോളുകളുടെ ഫോർമാറ്റ് മാറ്റാവുന്നതാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സുകളുടെ വലിപ്പത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നതിന് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സുകൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് മൗസ് പോയിൻ്റർ അതിൻ്റെ ഇടത്തെ അറ്റത്ത് കൊണ്ടുപോയി മൗസ് കീ അമർത്തിപ്പിടിച്ച് നമ്മുടെ ആവശ്യാനുസരണം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താവുന്നതാണ് ഇനി ഫോമിൽ ചിത്രങ്ങൾ വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസൈൻ ഫോം ഡിസൈൻ വ്യൂവിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇമേജ് എന്നുള്ള കൺട്രോളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ചിത്രം വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ ചിത്രം ബ്രൗസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വിൻഡോ ലഭിക്കും ഈ വിൻഡോയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചിത്രം ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫോമിൽ ചിത്രം പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ചിത്രത്തിൻ്റെ ബോർഡറുകളിൽ പിടിച്ച് വലിച്ച് നമുക്ക് ചിത്രം ആവശ്യാനുസരണം വലിപ്പം കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ആക്സസ് ഫോമുകളിൽ കമാൻഡ് ബട്ടണുകൾ ക്രമീകരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഫോം ഡിസൈൻ മോഡിലേക്ക് മാറ്റുക ഡിസൈൻ മോഡിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്ന കൺട്രോൾസ് എന്നുള്ള മെനുവിലെ ബട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നാം ബട്ടൺ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വേണ്ട സൈസിൽ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ബട്ടൺ വിസാഡ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടും കമാൻഡ് ബട്ടൺ വിസാഡിൽ ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് നിർവചിക്കാം അതിന് ഒരുപാട് ഓപ്ഷനുകൾ ലഭ്യമാണ് തൽക്കാലം ചിലത് മാത്രം പരീക്ഷിക്കുന്നു ഇവിടെ ഈ ബട്ടണ് റെക്കോർഡ് നാവിഗേഷൻ എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ 
ഗോ ടു നെക്സ്റ്റ് റെക്കോർഡ് എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ അമർത്തുന്നു ബട്ടണു മുകളിൽ വരേണ്ടത് ക്യാപ്ഷൻ ആണോ അതോ ചിത്രമാണോ എന്നാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടത് നാം അതിന് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിന് ബട്ടണ് മുകളിൽ വേ വരേണ്ട ക്യാപ്ഷൻ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് മാത്രമായി കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം കമാൻഡ് ബട്ടൻ്റെ പേരാണ് അത് മാറ്റുന്നില്ല ഫിനിഷ് ബട്ടൺ അമർത്തുന്നു ഇതോടുകൂടി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബട്ടൺ ഇവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അതിൻ്റെ സൈസ് നമ്മുടെ ആവശ്യാനുസരണം ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് മാറ്റാവുന്നതാണ് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ബട്ടൺ പൂർത്തിയായി ഇനി അടുത്ത് നെക്സ്റ്റ് എന്ന ബട്ടൺ അമർത്തുമ്പോൾ അടുത്ത റെക്കോർഡുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക വീണ്ടും ഡിസൈൻ മോഡിൽ ആക്കി മാറ്റി അടുത്ത ബട്ടൺ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ഇതിലും റെക്കോർഡ് നാവിഗേഷനിലെ ഗോ ടു പ്രീവിയസ് റെക്കോർഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സ്വീകരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു പ്രീവിയസ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഫിനിഷ് ഇവിടെ വീണ്ടും ഒരു കമാൻഡ് ബട്ടൺ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു സൈസുകൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ പ്രീവിയസ് അമർത്തുമ്പോൾ ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള റെക്കോർഡുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക നെക്സ്റ്റ് പ്രീവിയസ് വീണ്ടും ഡിസൈൻ മോഡിലേക്ക് മാറ്റുന്നു ബട്ടൺ ഇവിടെ ഫോം ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് സ്വീകരിക്കുന്നു ഫോം ഓപ്പറേഷനിൽ ഈ ഈ ഫോം ക്ലോസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബട്ടണാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ക്ലോസ് ഫോം എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് അമർത്തുന്നു ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ക്ലോസ് എന്നാക്കി മാറ്റുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഫിനിഷ് സൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഫോം റൺ ചെയ്യിക്കാം ക്ലോസ് ബട്ടൺ അമർത്തുമ്പോൾ ഇതുവരെ ചെയ്ത ഡിസൈൻ സേവ് ചെയ്യണമോ എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് അവിടെ എസ് അമർത്തുന്നു ഇത് ഒറ്റത്തവണ മാത്രമേ ചോദിക്കുകയുള്ളൂ ഇതോടുകൂടി ഫോം ക്ലോസായി ഇനി ഫോം വീണ്ടും ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ക്ലോസ് ബട്ടൺ അമർത്തുന്നു ക്ലോസ് പുതിയ ഒരു റെക്കോർഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ബട്ടൺ സ്ഥാപിക്കാം ബട്ടൺ റെക്കോർഡ് ഓപ്പറേഷൻ ആഡ് ന്യൂ റെക്കോർഡ് നെക്സ്റ്റ് ആഡ് റെക്കോർഡ് നെക്സ്റ്റ് ഫിനിഷ് നെക്സ്റ്റ് റെക്കോർഡ് പ്രീവിയസ് റെക്കോർഡ് ആഡ് ന്യൂ റെക്കോർഡ് ഡിലീറ്റ് റെക്കോർഡ് ഡിലീറ്റ് റെക്കോർഡ് ഫോമുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മറ്റു ചില രീതികൾ കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചുവല്ലോ ആ രീതികൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് 
create എന്നുള്ള ടാബിൽ forms എന്നുള്ള ഗ്രൂപ്പിൽ more forms എന്നതിൽ form wizard എന്നത് സ്വീകരിക്കുക form wizard പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു അതിൽ tables or queries എന്നതിന് താഴെയുള്ള combo box ൽ നിന്നും ഏത് ടേബിൾ അതല്ലെങ്കിൽ ഏത് കൊറിയാണ് ഫോമുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക ടേബിൾ സ്റ്റുഡൻസ് സെലക്ട് ചെയ്തു അതിന് താഴെ അവൈലബിൾ ഫീൽഡ്സ് എന്നതിന് താഴെയുള്ള ബോക്സിൽ പ്രസ്തുത ടേബിളിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫീൽഡുകൾ ലഭ്യമാണ് അതിൽ നിന്നും ആവശ്യമുള്ളവ സെലക്ട് ചെയ്ത് ആരോ മാർക്കിൽ പ്ലസ് ചെയ്ത് സെലക്ടഡ് ഫീൽഡിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക ഇത്രയും ഫീൽഡുകൾ ആഡ് ചെയ്തു മുഴുവനായി ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഡബിൾ ആരോ അമർത്തുക തിരിച്ചു വരുന്നതിന് ഡബിൾ ആരോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ള ഡബിൾ ആരോ ഉപയോഗിക്കുക എല്ലാ ഫീൽഡും വേണമെങ്കിൽ ഡബിൾ ആരോ അമർത്തുക നെക്സ്റ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫോർമാറ്റ് കോളംനാർ ടാബുലാർ ഡാറ്റാ ഷീറ്റ് ജസ്റ്റിഫൈഡ് ഏത് മാതൃക വേണമെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ഫോമിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക പ്രീഡിഫൈൻഡ് സ്റ്റൈൽസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ഫോമിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള പേര് കൊടുക്കുക സ്റ്റുഡൻസ് വൺ ടു ത്രീ എന്ന് നൽകി അതിനുശേഷം ഫിനിഷ് ബട്ടൺ അമർത്തുക ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഫോം തയ്യാറായി ഇനി ഇതിൽ വല്ല മാറ്റങ്ങളും വരുത്തണമെങ്കിൽ നാം നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഫോംസ് ഡിസൈൻ വ്യൂ എടുത്ത് വേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താവുന്നതാണ് ഇനി മറ്റൊരു രീതി ക്രിയേറ്റ് ബട്ടണിൽ ഫോം ഡിസൈൻ എന്നത് അമർത്തുമ്പോൾ ഒരു ബ്ലാങ്ക് ഫോം ലഭ്യമാകുന്നു ഇത് ഒരു ഒരു ടേബിളുമായോ കൊറിയുമായോ ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇടത് മൂലയിൽ മുകളിൽ വരുന്ന ചതുരത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഫോം സെലക്ട് ചെയ്ത് ടൂൾസ് എന്നതിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഫോമിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വിൻഡോ ലഭിക്കും പ്രോപ്പർട്ടി ഷീറ്റിൽ ഡാറ്റ എന്നുള്ള ടാബിൽ റെക്കോർഡ് സോഴ്സ് എന്നതിന് നേരെയുള്ള കോമ്പോ ബോക്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് വേണ്ട കൊറി അതല്ലെങ്കിൽ ടേബിൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുക ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻസ് എന്നുള്ള ടേബിൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി അതിനുശേഷം കൺട്രോൾസിൽ നിന്നും ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് വരക്കുക അതിനുശേഷം ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിൻ്റെ ഡാറ്റ എന്നുള്ള ടാബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൺട്രോൾ സോഴ്സ് എന്നുള്ളിടത്ത് നമുക്ക് വേണ്ട ഫീൽഡിനെയും സെലക്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ വീണ്ടും ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സുകൾ ക്രമീകരിച്ച് ഓരോന്നിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കൺട്രോൾ സോഴ്സുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ലേബലുകൾ മാറ്റാവുന്നതാണ് ഇനി ഫോം റൺ ചെയ്യിക്കാം ഇവിടെ ഫോമിൽ ഡാറ്റ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ അടിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത റെക്കോർഡിലേക്ക് പോകുന്നു പഴയതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഫോം ലഭ്യമായി ഇങ്ങനെ പല വിധത്തിൽ 
ഫോമുകളെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്